수강생 여러분 안녕하세요 한국경제 분석과 QGIS 활용 강좌를 맡은 양현주입니다 이번 강의는 두 번째 강의로 GIS 실습 벡터 데이터 1 이라는 주제로 진행하겠습니다 이번 강의는 프로그램을 활용한 QGIS 기초 실습입니다 QGIS는 오픈소스 프로그램으로 GIS 데이터를 활용할 수 있는 프로그램입니다 QGIS의 가장 큰 장점은 무료로 사용 가능하다는 것입니다 기존에 많이 사용되던 GIS 소프트웨어인 ArcGIS는 상당히 유용한 도구지만 라이센스 비용이 발생하며 주로 윈도우에서만 작동한다는 제약사항이 있습니다 이에 반해 QGIS는 무료로 사용 가능하며 윈도우, 맥, 리눅스 등 다양한 운영체제에서 작동하므로 활용도가 높습니다 QGIS를 사용하면 공간 데이터를 다루는 데 필요한 다양한 기능을 활용할 수 있습니다 이러한 기능 덕분에 현재 QGIS는 학교와 같은 교육기관, 연구기관, 그리고 상업적 환경 모두에서 널리 사용되고 있습니다. 또한 QGIS를 설치하는 것은 상대적으로 간단하며 공식 웹사이트에서 가장 최신 버전의 설치 파일을 다운로드 받을 수 있습니다. 다운로드 후에는 간단한 설치 과정을 통해 프로그램을 운영체제에 설치할 수 있습니다 그러나 한 가지 주의할 점은 무료 라이선스를 가진 소프트웨어가 있더라 하더라도 그 사용에는 제약이 있을 수 있으므로 라이선스 약관을 반드시 확인해야 한다는 것입니다 지난 강의에서 말씀드린 것처럼 GIS 데이터는 대체로 두 가지 주요한 형식인 벡터 데이터와 라스터 데이터로 나뉩니다. 둘다 공간 데이터를 표현하는 데 사용되지만 각각의 특성과 용도가 다릅니다. 벡터 데이터는 점, 선, 다각형 등의 기하학적 형태로 데이터를 표현합니다. 각 기하학적 객체는 위치 정보를 포함하고 있고 일반적으로 쉐입 파일이라는 파일 형식으로 저장됩니다 이러한 벡터 데이터는 특히 정확한 위치, 경계선, 연결성 등이 중요한 공간 분석에 주로 사용됩니다 한편 라스터 데이터는 픽셀이라는 정사각형 그리드 단위로 공간을 표현합니다 각 픽셀에는 특정한 수치값이 저장되어 있습니다 이는 보통 공간에 대한 특정 측적값을 나타냅니다 대표적인 라스터 데이터 형식에는 TIFF가 있습니다 라스터 데이터는 위성 이미지, 디지털 고도 모델, 토양 지도 등에 주로 사용됩니다 실습에 활용할 QGIS는 두 가지 주요 GIS 데이터 형식 벡터 데이터와 라스터 데이터를 모두 지원합니다. 이를 통해 다양한 종류의 공간 데이터를 활용하여 복잡한 공간 분석을 수행할 수 있습니다. 특히 GIS 데이터의 특징인 위도와 경도 같은 공간 위치 정보 때문에 QGIS를 활용하면 특정 위치에 대한 상세한 정보를 지역 단위로 저장하거나 지난 강의에서 예시를 보여드린 것처럼 공간 분석 결과를 지도상에 시각화하는 것이 가능합니다. GIS 데이터는 다양한 곳에서 얻을 수 있습니다. 가장 중요한 것은 
어떤 종류의 데이터를 필요로 하는지를 알고 그에 맞는 데이터를 찾는 것입니다. 데이터의 출처에 따라서 데이터 형식, 품질, 범위 등이 다를 수 있으니 이 점을 주의해야 합니다. 첫째, 공공기관 자료입니다. 많은 국가 및 지방자치단체는 다양한 공간 데이터를 공개하고 있습니다. 한국의 경우 통계청이나 행정안전부, 환경부 등의 공공기관에서 행정구역정보, 기후정보, 토양정보 등 다양한 GIS 데이터를 제공하고 있습니다. 둘째, 국제기구와 해외행정기관입니다. 국제식량기구 FAO, 세계보건기구 WHO, 미국 항공우주국 나사, 미국 지질조사국 USGS 등의 여러 기관에서 전 세계 범위의 공간 데이터를 제공하고 있습니다. 이런 데이터는 보통 글로벌 스케일의 연구나 대량의 데이터가 필요한 분석에 유용하게 사용됩니다. 셋째, 상업 데이터입니다. 상용 GIS 소프트웨어인 ArcGIS를 만든 ESRI 등 상업적 GIS 소프트웨어 회사는 자체적으로 데이터를 수집하거나 구매하여 사용자에게 판매합니다. 물론 무료로 공개하는 자료도 있지만 여러 위성 업체에서도 고해상도나 특수 목적의 위성 영상 가공 처리하여 판매하고 있습니다. 마지막으로 오픈 데이터 포털입니다. 한국을 포함한 많은 국가에서 데이터를 공유하는 공공 플랫폼이 운영되고 있습니다. 이곳에서는 데이터를 자유롭게 다운로드를 할수 있으며 종종 새로운 데이터가 추가됩니다. 구글 등 검색 엔진을 사용하여 특정 키워드와 함께 GIS 데이터, 쉐이 파일 등을 추가해서 검색하면 더 많이 원하는 데이터를 찾을 수 있습니다. 예를 들어 하천 네트워크 GIS 데이터로 검색할 수 있을 것입니다. 점점 더 다양한 기관에서 GIS 데이터를 제공하는 추세이니 GIS 데이터는 그야말로 앞으로의 활용도가 무궁무진한 비정형 데이터라고 할수 있습니다. 연구자들이 기존에 한정된 정형 데이터를 활용하는 경우 대답 가능한 연구 질문이 어느 정도 한정되어 있을 수밖에 없습니다. 그러나 GIS 데이터를 활용하면 데이터가 없기 때문에 분석을 할수 없었던 연구 주제에 도전할 수 있기에 더욱 창의적이고 색다른 연구에 도전할 수 있습니다.